Halo anak-anak semua, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya, Pak SK. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Untuk itu siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Perhatikan gambar halaman rumah Siti di bawah ini. Selanjutnya, sebutkan jenis hewan yang ada di halaman belakang rumah Siti. Apakah kamu melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang sedang mekar? Kamu tentu ingat ada sebuah lagu tentang kupu-kupu. Ayo nyanyikanlah. Nyanyikan lagu di bawah ini bersama-sama dengan temanmu. Bagaimana kamu menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu tersebut? Apakah kamu menyanyikan dengan cepat? Apakah kamu menyanyikan dengan lambat? Bagaimana perasaanmu jika itu dinyanyikan dengan cepat? Coba bandingkan dengan lagu berikut. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan Amat lambatnya lagu kembali penulisan lagu kupu-kupu lagu. yang lucu dan ada tanda di depan atau istilah untuk menunjukkan Perhatikan tempo tanda lagu. tempo yang ada pada lagu tersebut. Tanda tempo lagu kemudian cocokkan dengan keterangan atau istilah yang dipakai pada sebuah lagu untuk menunjukkan tempo lagu berikut. 
tanda tembok apakah yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu dan titik bunyi hujan? Tahukah kamu perbedaan tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu dan titik bunyi hujan tersebut? Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antaramu yang ingin menjadi pemain biola? Sekarang simaklah puisi berikut. Perhatikan kembali puisi cita-citaku dengan seksama. Amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Perhatikan contoh berikut. Suara indah alat musik. Vokal terakhir pada baris tersebut adalah I. Alunannya tenang mendayu. Vokal terakhir pada baris tersebut adalah U. Seakan selalu berbisik. Vokal terakhir pada baris tersebut adalah I. Aku selalu ada untukmu Vokal terakhir pada baris tersebut adalah U Sekarang perhatikan tayangan berikut Kupu-kupu terbang ke sana kemari Mencari bunga-bunga yang sedang mekar Sungguh indah warna sayapmu yang menari Berpadu dengan indahnya bunga yang mekar Bagaimanakah bunyi akhir baris-baris pada puisi tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur misalnya A, I, A, I atau lebih dikenal dengan A, B, A, B. Rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas empat baris dengan rima akhir A, B, A, B. Setiap baris terdiri atas empat atau lima kata. Sekarang amatilah gambar di bawah ini. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Berikut ini metamorfosis kupu-kupu. Pada tahap 1, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Tahap 2, telur kupu-kupu. Tahap 3, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Tahap keempat, Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Tahap kelima, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Berikut ini metamorfosis pada belalang. Tahap 1, belalang dewasa siap bertelur. Tahap 2, telur belalang. Tahap 3, nimfa tak bersayap. Dan tahap keempat, nimfa bersayap. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dapatkah kamu menemukan hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Tuliskan pada kolom berikut. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak, marilah kita tutup dengan doa, semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!